Jai Telangana. Gaurava Sabad Dekshilu, Sri Narayana Swami, Venkati Yogi Gariki. Adevidanga, Maroka Gaurava Aditi Garu, Dr. Vangori Chitan Razagariki. Adevidanga, Atmiya Aditi Gavichesna 20, Acharya T. Gauri Shankar Gariki. Vedika Miduna 20, Gauro Nilu, Mahesh Bigala Gariki. Dr. Ragu Reddy Gariki. Adevidanga, Mayor, Ex Mayor Saleh Jafar Gariki. Gaurava Aditi Gavichesna 20, Upendra Chukula Gariki. Atlane, Mamidi Hari Krishna Gariki, Virto Patu, Marivedika Munduna twenty, Nalabai Rendu Desha Lanundi, Vichesina twenty, Telugu Bidalandariki, Telangana Mudu Bidalandariki, Pair Perna and Namaskaral Telejastana Telugu Mahasabalu, Petali and at twenty Sandar Banlo, Gauro Mukimantrigaru, Mandarki Okasuchana Jesser Telugu Gurinchi, Manato Patu, Manakante Ekuga. Videshala lo Krushes to Natuanti Varandar Niguda Videshala lo Undi Telugu Nerchkunet at twenty Avakasha Lekunda Telugu Patna Makuaton Unna twenty Bidal under Niguda Mir Kachitanga Pilaval and Jepper Modal Memoka Listi Eskunum Cheskunte a listulo natural garonde deshalochna UK, USA, Ekuman Nakaduntar Gavati America Nunde Okaron on the Sangalu Ari Malla London Nunchi Okapadi and Sangal it loche. Kani Inka Konta, Sukhmanga Vetkala Nat went to Deshantoni, Magaro Mukemantri Garichin at twenty Adeshalatoni, Mahesh Bigala Garini, Epudate Global Lundet at twenty, Enarai Sandarni Prapanchevapanga on at twenty, Andarni Pilavalani, Varni request Jagane, Varchala Sremapadi, Nalabai Rendu Deshala Nundi Guda, Pratinidlanu, Var Pilodan Zargindi, A Nalabai Rendu Deshala Nundi Vachin at twenty, Varandar Gurinchi Telskuntunte, Okokardi Okokatarahalo, Vari Patra, Telugu Kosam, Telugu me the Prematoni, Varchestuna twenty Vishal, Koni Deshal, Malaysia Lanti Deshan Nunchaite, Vanda Mandi Dadapuga, Ochar, Varandarki Pratyakanga, Nabinanal Telejestaunan, Varento Kastapadi, Rondu Vandala Samatral Nunchkuda, Malaysia, Telugu Bash and Batkinch Kuntu, Akadoka Pita Merpa Jesi, Ipudakadoka Vishuidala Staiki, Telugulo, Vidyan Vardiskele Pratna Jestaunar. Adevitanga Mauritius Nundachina twenty war, Ipre Gauro, Pedala Gurinchi, Mana Acharegar Japadan Zarigindi, Adevitanga, Fiji Nunchocharu, Fiji Nunchina twenty Pratini de Laite, Papa Makadavaru, Telugunu, Nerchkunet at twenty Paristitileka, Telugun complete Ga, Pudu Kota generation while Marchpain at twenty, Sandarbani Talsconi, where Badapatan Zarigindi, Akada Upa the Ilma Kavalani, Varadagar and Zarigindi, Adevitanga, Australia loan at twenty war, London loan at twenty war. America lo, Rajgar Japinatuga, Visheshaman at twenty Krushijarindi, Andula Silica and Andra Nuni Motam Yavatu, where committee under Guda Vichesna, where under Kiguda, Pratekanga Danevadalu, Abinandalu, Marade Vidanga, Yeno de Shallo, Krushijaru Taunadi, Telugu Paridakshana Kosam, Telugu Mundutarala Kandichana Kosam, Nenu Barnigar Matlar Kuntunte, Barnigarton and Ade Japtauna, Vastavaniki, Manadagara Tali Unad Gabati, Manaku, Kadpuna Pile. Sutanta Telge Matler to Nanga, Mana Pilal Guda Telu, Nerch Kuntarle, Anjepi, Prateka Mina twenty, Prayatnam, and a Prayatna Purokanga Mundutaralaku, Telugu Nair Pichali, Padjal Nair Pichali, and at twenty Prayatna Manchestel. Kani, Kanna Taliki, Matru Murtiki, Jenma Bumiki, Duranga Una twenty Valu Matram, Patti Patti Tamapilaku, Uchipudi Nair Pichadam, Baratanati Nair Pichadam, Padjal Nair Pichadam, Shatakal Nair Pichadam. Telugu Chadwali and Jeppi, Oka Sreddaton Panjas Towner. As Redda Vastavani Kikar Lopinchin and Shepherdan Lo, Kodiga Sigaituna Gani, Nak Mohammed and Led, in the Kante Vastavika Paristiti, Ivala at Rosna, Telangana Lo, Andra Deshan Lo, Unat twenty Paristitini, Manamo, Gamanam Loki, Tis Kuntene, Dani Ekanund in Kakari, Diskela Lani, Nizanga Guda, Churchinch Kunet at twenty Askar Wunta, Vastava Nangi Karinchna Pre, Ray Patna to Karia Cherna in the Naguda, Manaku. Pratna Pura Kangamanam, Sarjas Kunet at twenty Akashamunta Gabati, a Parisitan Anchana Vescuna. Mari Prabutan Tarfuna, a Parisitan Gaura Pedal KCR Garu, Anchana Vesna Gabate, Okatawa Targatinundi, Pandenda Targat work, Kachitanga Telulo Vidya Bodana, Oka subject and Aguda, Kachitanga Chadwal and Jeppi, Varu, Ipri Ima then and Irna in this code and Zarindi, Danki Sarvatra under Guda, Amo than Delpi, Harsham Prakatinchi, Mari Prabutuan Ki Madatgan Ilstuna twenty, Sandarbani Manangavanis Town. Adevidanga, I Mahasabal Zarutuna twenty Sandar Banlo, Chana Mandanar, Saitian Topatu, 
कलल पीट वेय अन्नी चोट कला प्रदर्शन उ गौरवनी मुख्यमंत्री गारे निर्णय दूसर कल अने जरासीदे व संबंधी प्रतिनिध्यम मन मन मदतीस्तू जरूं एपड़ तेलंगा अवतरण दिनोत्सव एना कलाकार अवकाश ईद रोज साहित्यापीट वेय राजुगार इतर वक्त चप्पन हईदराबाद नगर मोतम वेल तोरणाल राजकीय नायक फोटो मुख्यमंत्री गारो सह लेकिन केवल कवि पुंग फोटो बैठी मनमीज मरी वारे को जरिए आ तेजोमूर्त निजा की चला चिंता ऊहा चिताले चाल मंदी उठा सदर्भ का दाखिल मुदे मेलंगा प्रभुत् पे वेलंगा तेजोमूर्त चिंता एंत श्रम को विविध लैब्ररी उ देशव्याप्त अट्ठीकोड़ा सदर्भा हरिकृष्ण गारी दाने वार पड़े कषा सभा मुख्य इवा अभिन अभिनंदा अवसर एतना उ तेजोमूर्त इवा सगर्व मन हईदराबाद नगरम निंपक मन भरणी गार ये हंगु आर्बाटन लेकिन मर वेल संख्य केवल साहित्य प्रेम तो इतम तरलीव जी मर इवा प्रत्येकि मन एनआर सोदर अंदर वो वारे एनडू लेने विधा गौरव मुख्यमंत्री गार मो मोट सायंत्र प्रत्येकि विधु ने ऐसी अंदर तो माला जी मर एंतमी वाली वेद मीदे अवकाश इवेना तपक वार्यक्रम तरह पेर पेरना गौरव जरूर नभुत् तरफ मी अंदर की विनवीट उ मरी प्रभुत् मुफ ना मंद प्रमुख आह्वाची वार मन पीलुकना मिगता वो नाग वाब एनआर मित्र याब दाटन मित्रुंत स्वतः साहित्य पटना अभिलाष तो साहित्य मीद प्रेम तो राष्ट्र में जरूरत उत्सव में मनमू पाल पच्ची वारंत वो निजा मी अंदर की गुड़ मनस्फूर्ति धन्यवाद इटंट क्रिस्मस हालिडे समय में उड़ेट बिजी शेड्यूलों मेरंदर समय दीको इकड़क राव चा मंद कुटाल तो वापसी वो वार मनस्फूर्ति धन्यवाद अच्छे इंदा मनमुन इवाणा साहित्य सिंह सारी मेलकोनी जूल विधि यह जूल विधि सदर्भ में पदम उ सिंहावलोकन अटे सिंहमेंटे मूड अड़ मुक नड़ची मल्ला वन तिगी टीवी एम जो चूस इवाण साहित्य सिंह मेलको सदर्भ में तपक मन अंदर सिंहावलोकन चुस्काली काबटे ने चेजेस तैयार इंदा गौरव मित्र टाइप चेयड़ा इबंधी तेलो अंके ना भयंकर रात मेरे भरी को सब अन्नी स्लैडस आलमोस्ट ना रईटे उकते एनआर सदस्य काबटी मी अंदर की तेल भाषा प्राचीनता अदे विधा के तेलंगणा वे साहित्या संबंधी मुख्यमंत्री केवल चाल मुख्यमंत्री वाटे मे अंदर कोसम नैन दर एचिकूर्ची तस्क्रव जी एंटे अन्नी वेल मैल ना मेरी वन तेनाली अंशाल पद मंद तो मेरे पंचकटर मी ओखर की चपते प्रपंचमंतंगा साहित्य सुवासन वेदजलता विश्वास नाकुदी को ओपिक प्रति स्ड प्रति चूड़वल विज्ञप्ति सारी स्टार्ट कनपड़ी ने अडमुना ओके शुड वी जस्ट चेज चेर सर इला सैड के क्षमता श्रम पेड़ना का कनपड़ा लेदा कुर्च लाइट साफ कनपड़ी थैंक यू को स्क्रीन अंत डाउन चेयलता अवकाश उ कष्ट ओके क्षमता नदे प्रयत्न बेसिक भाष ग मन माटडक सदर्भ में असल तेल भाष एंत पात अने चर्च चाल मंदिर जरिए महासभा असल तेल एंत पात 
దానికి ప్రామాణికంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఏమున్నాయి రకరకాలుగా చెప్తాం మనం చాలా సందర్భాల్లో ఆంధ్ర జాతి ఎంత పాతది అని అంటే మహాభారతంలోనే మన ప్రస్తావన ఉన్నది కాబట్టి ఐదారు వేల సంవత్సరాల పాతదైన కూర్చోండి సార్ పాతదైన అయి ఉండవచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ సాక్ష్యాధారాలతో మనం ఏదైతే నిరూపించగలిగేటటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయో వాటితో చెప్పగలిగేటటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ మనం టూ థౌజండ్ ఏడి రెండు వేల సంవత్సరంలో ఉంటే మీకు జస్ట్ ఒక బార్ చాలా రఫ్గా గీసినటువంటిది ప్రామాణికంగా ఉండడానికి మధ్యలో వెయ్యవ సంవత్సరం అనుకోండి ఇంకా వెనక్కి పోతే మిలీనియం ఆ మిలీనియం కన్నా మూడు వందల సంవత్సరాలు వెనక దాదాపుగా త్రీ హండ్రెడ్ బీసీ ఆ సందర్భంలోనే మనకు మూడవ శతాబ్దం క్రీస్తుపూర్వం మూడవ శతాబ్దంలోనే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి కోటిలింగాలలో మనకు కొన్ని నాణాలు దొరకడం జరిగింది ఆ నాణాల మీద ఒక మూడు తెలుగు పదాలను వారు నాణాలు చదివేటటువంటి పరిశోధకులు చదవడం జరిగింది గోబద నారణ సమవాప వీటిని మొట్టమొదటి తెలుగు పదాలుగా చెప్తూ తెలుగు భాషకు దాదాపుగా రెండు వేల పైబడి మనం నిరూపించగలిగేటటువంటి చరిత్ర ఉందని వీటినే మనం చెన్నై కోర్టులో సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారానే తెలుగు భాషకు ప్రాచీన హోదా కూడా లభించిందని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్వపడుతూ ఉన్నాను అయితే దీని తర్వాత క్రీస్తుపూర్వం మూడవ శకం నుంచి క్రీస్తుపూర్వం మూడు మూడవ శతాబ్దం వరకు కూడా మనకు శాతవాహనల పాలన ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో చాలా ఆధారాలు దొరికాయి అందులో అమరావతిలో కూడా కొన్ని ఆధారాలు దొరికినాయి అవన్నీ కూడా ఒకటవ శతాబ్దం నుంచి ఇవి మాత్రం అత్యంత ప్రాచీనమైనవిగా మన పరిశోధకులు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నువ్వు నన్నే చూడాలి కాస్త ఆ తర్వాత తెలుగు భాష ప్రాచీనత అంటే తెలుగు అప్పటి నుండే ఉన్నది కానీ మరి తెలుగులో సాహిత్య రచన జరిగిందా తెలుగులో కావ్యాలు వచ్చినాయా తెలుగులో జరగవలసినంత సాహిత్య పరంగా పని జరిగిందా అని అంటే మనకు దానికి సంబంధించి శాతవాహనుల పాలన కాలంలో ప్రాకృతమే రాజ్య భాషగా ఉన్నది కాబట్టి తెలుగు పెద్ద ఎత్తున సాహిత్య సాహిత్యకు సంబంధించినటువంటి కొద్ది వెనక్కండి సాహిత్యానికి సంబంధి పోడియం అట అది జరిపేసి సాహిత్యానికి సంబంధించి సృజన జరిగినట్టుగా కనిపించదు ప్రాకృత భాషలోనే ఎక్కువగా సృజన జరిగింది మనకు మొట్టమొదటి కనిపించేది కుంతల శాతకర్ణి అనేటటువంటి రాజు ఆయన సంస్కృతంలో ఉండేటటువంటి పండితులను ఎక్కువగా ఆదరించి తెలుగులో రాసినటువంటి బృహత్ కథను ఆదరించలేదు అని కథనాలు చెప్తూ ఉంటారు సంస్కృతంలో వచ్చినటువంటి ఆ శర్వం రాసినటువంటి దాని ఆయన పుడి చేయితోని స్వీకరించి తెలుగు అంటే అప్పటి పైశాచి భాష అప్పుడు పైశాచి భాష అని పండితులు ఈసడించుకునేటటువంటి అప్పుడు ఆంధ్రులు మాట్లాడుకునేటటువంటి భాషలో వచ్చినటువంటి బృహత్ కథను ఎడమ చేయితోని స్వీకరించాడని దాంతో ఆయన బాధపడి ఆ మొత్తం వర్క్ను కూడా తగలబెట్టడం జరిగిందని చెప్పి మనకు చాలా కథనాలు ఉన్నాయి అంటే ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా రాజ్య భాష అయినటువంటి ప్రాకృతానికి ఉన్నంత ఆదరణ మరి ప్రజలు మాట్లాడుకునేటటువంటి పైశాచి భాష లేదా తెలుగు భాషకు లేదని చెప్పి బాధపడినటువంటి సందర్భాలు కనబడతా ఉన్నాయి హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు ఇవాళ ఇంగ్లీష్ రాజభాష అయింది తెలుగు తక్కువ భాష అయిపోయిందని మనం ఎట్లా బాధపడతా ఉన్నామో అది ఆనాటి నుండి కూడా ఉన్నది అయితే ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో హాలుడ్ అనేటటువంటి రాజు ఆయన కూడా ప్రాకృతంలోనే గాదా సప్తసత్ అనేటటువంటి చాలా పెద్ద కావ్యాన్ని సంకలనం చేశాడు ఏడు వందల కథల్ని అది కూడా ప్రాకృత భాషలోనే ఉన్నది కానీ అందులో కూడా తెలుగు పదాలు చాలా విరివిగా ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు ప్రజలు మాట్లాడుకునేటటువంటి భాష తెలుగు కాబట్టే ఆ కావ్యాల్లో ఆ పదాలు ఉండొచ్చు అనేటటువంటి ఒక మనం అర్థం చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ శాతవాహనుల రాజ్యకాలం నుంచి దాదాపుగా ఏడు వందల యాభై లేదా తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక రెండు వందల ప సంవత్సరాల పరిపాలన వేములవాడ చాలుక్యుల జరిగింది అప్పటి వరకు కూడా అంటే ఆ మధ్యలో దాదాపుగా వెయ్యి సంవత్సరాలు కూడా రాజభాషగా అయితే ప్రాకృతం ఉన్నది లేకపోతే సంస్కృతం ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కువగా తెలుగు రచనలు జరగలేదని కాబట్టి తెలుగు మనకు అక్కడ లభించడం లేదని మన శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధకులు అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనము శాతవాహనుల తర్వాత వెంటనే వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపుగా వేములవాడ సాహిత్య యుగానికి మనము వచ్చేటటువంటి సందర్భం ఉంటుంది తెలంగాణలో జరిగిన తెలుగు సాహిత్య సృజన మీద ఆలోచన చేసుకుంటే కానీ అప్పటికి కూడా మరి రాజభాష ఎక్కువగా కన్నడంలో కూడా ఆదరించేటటువంటి సందర్భం ఉండే ఆనాడు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి పంపకవి అనేటటువంటి ఒక గొప్ప ఆయన ఆయన ఉండేవాడు ఆయన వేములవాడ చాలుక్యుల ఆస్థానంలో పద్మకవి పేరుతో ఉండేవాడు అయితే ఆయన కన్నడంలో రాసినటువంటి ఆది పురాణం అనేటటువంటి పుస్తకానికి ఆయన కన్నడలో ఆదికవి అయినాడు 
తెలుగులో ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం జినేంద్ర పురాణం అనేటటువంటి పుస్తకం మనకి దొరకడం లేదు కాబట్టి తెలుగులో ఆయన నాది కవిగా చెప్పుకునేటటువంటి అదృష్టం మనకు లేకుండా పోయింది ఆ జినేంద్ర పురాణంలోని అక్కడక్కడ పద్యాలు దొరుకుతున్నాయి కానీ మొత్తం పురాణం దొరికేటటువంటి పరిస్థితి లేదు కాకపోతే మన అదృష్టం కొద్దీ ఆ పంప కవి ధర్మపూర్లో నివసించాడని ఆ తర్వాత బోధనలోనే నిధనం చెందాడని చెప్పి చెప్తారు వారి సమాధి ఇప్పటికి కూడా బోధనలో ఉన్నది దాన్ని ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మంచిగా కొత్తగా నిర్మించి దాన్ని పరిరక్షించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది ఆ తర్వాత చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటటువంటి విదేశీ ప్రతినిధులు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఒక శాసనం అంటే ఎపిగ్రఫికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే మనం చాలా ఆధారంగా ఇది మన మన చరిత్ర అని చెప్పుకునేటటువంటి సందర్భం ఉంటుంది కాబట్టి తొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏడీలో కురిక్యాలలో ఒక శాసనం దొరికింది ఒక పెద్ద రాయి మీద దాదాపు మూడు తెలుగు కంద పద్యాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాని ఆధారంగానే కరీంనగరంలోనే కన్ కంద పద్యం పుట్టిందని ఘంటా పదంగా మనం చెప్పుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని కూడా మీ అందరికీ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దాని తర్వాత నా లైన్ ఇక్కడ కొంచెం వంకర పోయింది ఎవరేమో అనుకోవద్దు కాకపోతే వేములవాడ సాహిత్య యుగంలోనే మళ్ళా ఒకసారి వేములవాడ సాహిత్య యుగం అంటే నన్నయ్య కన్నా దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల ముందు విషయాన్ని మనం ఇక్కడ నన్నయ్య కన్నా వంద సంవత్సరాల ముందు విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఒక సందర్భం ఏంటంటే మల్లియ రేచన అనే ఒక అతను లక్షణ గ్రంథం లక్షణ గ్రంథం అంటే గ్రామర్ ఆనాడు ఉండేటటువంటి తెలుగులో పద్యాలు ఎట్లా రావాలి ఎట్లా జరగాలి అని ఒక లక్షణ గ్రంథాన్ని తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో రచించడం జరిగింది ఇది నన్నయ్య గారి కన్నా ఒక వంద సంవత్సరాల ముందు జరిగింది అంటే లక్షణ గ్రంథం వచ్చిందంటే అప్పటికే తెలుగులో సాహిత్యం అక్కడ వస్తుండు ఉండాలి ఆ పద్యాలు ఎట్లా ఉండాలనే ఒక ఆలోచన ఉండు ఉండాలి దానికోసమే ఒక లక్షణ గ్రంథం వచ్చి ఉండాలి కానీ తెలుగు సాహిత్యంలో ఎప్పుడు కూడా మల్లియ రేచన అనేటైన ఆయన ఆదికవి కాదు ఎందుకంటే ఆయన కావ్యాలు గ్రంథాలు రాయలేదు కేవలం వ్యాకరణం రాశాడు కాబట్టి ఆయనను యాక్సెప్ట్ చేయము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి నన్నయ్య కన్నా వంద సంవత్సరాల ముందు ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో జరిగినటువంటి సాహిత్య సృజనకు కూడా ఎప్పుడు గుర్తింపు లేదని మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం కూడా ఇదని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత వేములవాడ నెక్స్ట్ వేములవాడ సాహిత్య యుగంలోనే ఇంకొక మంచి శతకం వచ్చింది మనం ఇప్పుడు సుమతి శతకం అని చెప్పుకుంటాం ఆ సుమతి శతకం రచించినటువంటి బద్దెననే ఆనాడు కూడా ఉండి తొలి నీతి శతకాన్ని రచించడం జరిగింది దాని పేరు నీతి శాస్త్ర ముక్తావళి నెక్స్ట్ లైవ్ ఈ పేర్లను ఎందుకు చెప్తున్నా అనుకునేరు నేను పెట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్క పేరు చెప్పేటటువంటి ప్రతి ఒక్క పేరు కూడా తొలి తొవ్వలు ఎవరైతే పరిచారో తెలంగాణ సాహిత్య ప్రక్రియలలో వారి గురించే చెప్తా ఉన్నాం మొదటి నీతి శాస్త్రం కానీ మొదటిసారి వచ్చినటువంటి కావ్యాలు కానీ తెలుగు సాహిత్యంలో మొదటిసారి వచ్చినటువంటి ప్రక్రియలు ఆ కవుల గురించి మాత్రమే నేను ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాను ఆ తర్వాత వేములవాడ సాహిత్య యుగంలోనే భీమ కవి అని ఒక గొప్ప కవి ఉండే ఆయన గురించి ఇప్పటికి కూడా కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటారు ఆయన నాలుకకి ఎంత బలం ఉండేనట అంటే ఎప్పుడన్నా ఆయన కోపం వచ్చి ఎవరన్నా అవహేళన చేస్తే మీరు తినేటివి అప్పలు కాదు అవి కప్పలు అయితే అంటే కప్పలు అయిపోతుండేనట అంత గొప్ప పండితుడు అని చెప్తారనమాట ఆయన గురించి సో ఆయన రాసినటువంటి మిగతా పద్యాలు మనకు దొరుకుతలేవు కానీ ఆయన రాసినటువంటి కొన్ని చాటు పద్యాలు మనకు దొరుకుతూ ఉన్నాయి ఆ చాటువుల ఆధారంగా అదేవిధంగా శ్రీనాథుడు అనే మరొక గొప్ప కవి పుంగవుడు ఆయన తను రాసినటువంటి శృంగార నైసదం అనేటటువంటి పుస్తకంలో ఆయన నన్నయ్య గారి కన్నా ముందు వేములవాడ భీమ కవిని వందన సమర్పణ చేస్తాడు అంటే ఆ రోజులలో ఉన్నటువంటి అలవాటు ఏంటంటే ఆది కవులుగా ఉన్నటువంటి వారందరినీ అంటే నాకంటే గొప్ప కవులు అని చెప్పి నేను అనుకున్న వారందరినీ కూడా స్తోత్రం చేసి తర్వాత వారి కవిత్వం చెప్తారనమాట సో శ్రీనాథుడు శృంగార నైషధంలో కూడా మొట్టమొదట భీమ కవికి వందనం చేసి ఆ తర్వాత నన్నయ్యకి వందనం చేసి ఆ తర్వాత కావ్య సృజన చేస్తాడు కాబట్టి శ్రీనాథుడి శృంగార నైషధం ఆధారంగా భీమ కవి చాటువుల ఆధారంగా కూడా మనం భీమ కవిని తెలుగులో ఆది కవిగా భావించేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కానీ వారు రాసినటువంటి ఇతర రచనలు లభ్యం కాకపోవడం వల్ల ఈ అదృష్టం మన తెలంగాణ గడ్డకు ఎప్పుడు కూడా దక్కలేదని చెప్పి చెప్పుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం మీరు కొంత కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి ఒక టైం పీరియడ్ లాగా ఒక పట్టిక నేను వేయడం జరిగింది శాతవాహనులు ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ వేములవాడ చాళుక్యుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ తర్వాత కాకతీయుల గురించి మాట్లాడుకుంటాం వేములవాడ చాళుక్యుల యుగంలో కూడా సమకాలీనంగా చాలామంది రాజులు ఉన్నారు కానీ వారు చేసినటువంటి సాహిత్య సృజన అంతా కూడా చెప్తే రిపిటిషన్ లాగా ఉంటుంది చాలా ఇక్కడ కూడా తెలుగులో సాహిత్య వర్క్ జరిగింది కానీ అది చెప్పకుండా కాకతీయుల యుగానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాకతీయుల యుగం నిజంగా తెలుగులో తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించి స్వర్ణయుగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకతీయుల యుగంలో
ఆయన కాకతీయుల రాజుల కింద లేడు కాకపోతే సపరేట్గా స్వతంత్రంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ సాహిత్య యుగంలో ఉన్నటువంటి కవి కాబట్టి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాము సోమన పాల్కూరికి సోమన వచ్చేంత వరకు కూడా తెలుగు అనేవారు తెలుగు అనేవారు కాదు తెలుగు అనేటటువంటి పదం మొట్టమొదటిసారి వాడిన వాడే పాల్కూరికి సోమన అదేవిధంగా తెలుగులో స్వతంత్ర రచన చేసినటువంటి మొట్టమొదటి కవి కూడా పాల్కూరికి సోమన నన్నయామాత్యుడు వారు మహాభారతాన్ని రచించినప్పుడు సంస్కృతం నుంచి అనువదించారు కానీ స్వతంత్ర తెలుగు కావ్యం వారు రాయలేదు కాబట్టి పాల్కూరికి సోమన తెలుగు సాహిత్యంలో ఆది కవిగా ఘంటాపదంగా చెప్పవచ్చని మన తెలంగాణ పరిశోధకులు అందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు మరి పాల్కూరికి సోమన గురించి నిజంగా ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక పక్క స్వతంత్రంగా తెలుగులో రచన చేస్తూనే ఎన్నో సాహిత్య ప్రక్రియలకు ఆయన తొవ్వలు వరుచినాడు అందులో మొదటిది బసవ పురాణం అది తెలుగులో తొలి స్వతంత్ర రచన ఆ తర్వాత వృషాధిప శతకం తెలుగులో సంపూర్ణ శతక లక్షణాలతో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి శతపం శక శతకం వృషాధిప శతకం అట్లనే పండితారాధ్య చరిత్ర చరిత్ర అంటే అది తెలుగులో తొలి విజ్ఞాన సర్వస్వం ఇవాళ మనం ఎన్సైక్లోపీడియా అని చెప్తాం అన్ని టెక్నికల్ విషయాలు సైంటిఫిక్ విషయాలు సాంకేతిక పరమైనటువంటి అంశాలు అన్నీ కూడా కలిసి ఉండేటటువంటిది అటువంటిది ఆనాటి కాలంలో విజ్ఞాన సర్వస్వాన్ని మొట్టమొదటిసారి తెలుగులో రచించినటువంటి గొప్పవాడు కూడా పాల్కూరికి సోమన అదేవిధంగా తెలుగులో తొలి ఉదాహరణ కావ్యం బసవోదాహరణం అనేటటువంటి కావ్యాన్ని రచించిన వాడు కూడా సోమననే సోమన ఆ రోజు ఎంత వ్యతిరేకత ఎదుర్కొన్నాడంటే అందరినీ కూడా ఆయన స్థుతిస్తాడు అందరినీ కూడా ప్రార్థన చేస్తాడు తెలుగును మీరు వేదాలతో కలిపి చూడొద్దు వేదాలలో ఉన్న భాషతోని తెలుగును కలిపి చూడొద్దు తెలుగు తక్కువ భాష కాదు ఖచ్చితంగా నేను తెలుగులోనే కావ్యాలు రాస్తా అని చెప్పి చాలా ఘంటాపదంగా చెప్పి రాసినటువంటి కవి పాల్కూరికి సోమన అటువంటి ఆది కవికి మరి ఈ ఇవాళ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతుంటే ఎన్నో సందర్భాల్లో చాలామంది తలుచుకుంటున్నారు నిజంగా ఇది చాలా ఘనమైన నివాళి పాల్కూరికి సోమన కని కూడా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత తెలుగులో వచ్చినటువంటి తొలి వచన కవి భ భజన సాంప్రదాయానికి కూడా ఆద్యుడుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణమాచార్యులు ఆయన సింహగిరి వచనంలో అనే పేరుతో రాయడం జరిగింది మన మహబూబ్ నగర్ సంతూర్ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వారు ఆయన అదేవిధంగా గోన బుద్ధారెడ్డి ఈయన గురించి కూడా చాలా గొప్పగా మనం చెప్పుకోవాలి గోన గన్నారెడ్డి అని కాకతీయుల రుద్రమ కార్యంలో ఎవరైతే రాజు ఉండేనో ఆయన గురించి చెప్తాం ఆయన వంశానికి సంబంధించినటువంటి వారే ఈ గోన బుద్ధారెడ్డి ఈయన కూడా వారు కూడా పాలక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు సాహిత్య సృజన చేశారు అప్పటికే నన్నయ్య గారు మహాభారతాన్ని తెలుగులోకి అనువదించిన రామాయణాన్ని మాత్రం ఎవరు ముట్టుకోలేదు సో తెలుగు సాహిత్యంలో మొట్టమొదటి రామాయణాన్ని రచించినటువంటి వారుగా మనం రంగనాథ రామాయణం గోన బుద్ధారెడ్డిని చెప్పుకోవచ్చు ఆ రామాయణాన్ని కూడా మామూలుగా రాయలేదు నిజంగా తెలంగాణ కవుల యొక్క భావం తెలంగాణ ప్రజల యొక్క స్వభావం సంవత్సరాలు మారిన శతాబ్దాలు మారిన అట్లనే ఉంటుంది రంగనాథ రామాయణం రాసేటప్పుడు ఆయనకు ఒక సమస్య వచ్చింది వాల్మీకి చెప్పింది చెప్పినట్టుగా నేను రాసిన అనుకో మరి తెలుగులో తెలంగాణలో కూడా లోకల్గా చాలా చిన్న చిన్న కథలు చెప్పుకుంటాం మనం రామాయణానికి భారతానికి సంబంధించి ఉదాహరణకు భద్రాచలం ఉంటే అక్కడ అమ్మవారు ఆరేసిన చీర ఉంది అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం అదేవిధంగా జటప్రోలు ఉంటే అక్కడ జటాయువును రావణుడు మ్రెక్కలు నరికినాడు కాబట్టి అక్కడ జటప్రోలు వచ్చిందని మనం మహబూబ్ నగర్లో అక్కడ చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఆయనకు ఒక సంశయం వచ్చింది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వాల్మీకి రామాయణాన్ని నేను తెలుగులోకి రాస్తే లోకల్గా ఉండే తెలంగాణ వాళ్ళంతా ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారు అని ఇక్కడ తెలంగాణలో ఆనాటికే వాడుకలో ఉన్న ఎన్నో వాల్మీకి రచితం కానటువంటి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కథనాలన్నింటినీ కూడా జోడించి ద్విపద అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పాడుకోవడానికి బతుకమ్మ పాట పాడినంత సులువుగా రామాయణాన్ని ఆయన ఆ రోజు చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి వారు మొట్టమొదటిసారి తొలి తెలుగులో రామాయణం రాసినటువంటి కవిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయినారు మళ్ళీ ఆయన బిడ్డ కుప్పాంబిక అనేటటువంటి ఆవిడ ఈ మీద కూడా శాసనం దొరుకుతుంది మహబూబ్ నగర్ బూత్పూర్ దగ్గర అందులో వేసినటువంటి ఆమె కవితల ద్వారా తొలి తెలుగు కవయిత్రి కుప్పాంబిక అని మనము చెప్పుకునేటటువంటి సందర్భం కూడా ఉన్నది అట్లనే ఆయన రామాయణంలో ఉండేటటువంటి అన్ని కాండలు రచించి ఉత్తరకాండ రచించే లోపల మరి ఐ థింక్ ఏదో సమస్య వాళ్ళు ఉత్తరకాండ రచించకపోతే ఆయన పుత్రుల తర్వాత ఉత్తరకాండను పూర్తి చేస్తారు వాళ్ళిద్దరు తర్వాతి కాలంలో తెలుగులో తొలి జంట కవులుగా కూడా చెప్పబడ్డారు అని చెప్పి నేను గర్వంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆ విధంగా తెలుగు సావి సాహిత్య ప్రక్రియలో తొలి రామాయణం తొలి కవయిత్రి తొలుగు జ తొలి జంట కవులు కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే ఉండడం మనం గర్వించదగ్గ విషయం అదేవిధంగా మారణ కవి ఈయన తెలుగులో వచ్చినటువంటి తొలి పురాణం పద్దెనిమిది పురాణాలు సంస్కృతంలో ఉంటాయి అన్నీ కూడా వేదవ్యాసుడు రాసిందని చెప్తారు 
అందులోంచి కొన్ని పురాణాలని తర్వాత కాలంలో తెలుగులో మనం చేసుకున్న మొట్టమొదటి పురాణం సంస్కృతంలోంచి తెలుగులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప కవి మారణ కవి దాని పేరు మార్కండేయ పురాణం తర్వాత ఈ మార్కండేయ పురాణంలోంచే అల్లసాని పెద్దనగారైన వరుధిని ప్రవరాఖ్యులకు సంబంధించి రాసినటువంటి మ మనుచరిత లాంటి కావ్యాలు కూడా దీంట్లోంచే వచ్చినాయి మరి మొట్టమొదటి వచ్చింది మాత్రం మార్కండేయ పురాణం తర్వాత ఇది కూడా అంతే చాలా స్పెషల్ మన రామప్ప గుడి ఎంత గొప్పదో ఆ రామప్ప గుడిలో ఆ నాట్య భంగిమలతో కూడినటువంటి విగ్రహాలు చేయడానికి ఆధారమైనటువంటి పుస్తకమే ఈ నృ నృత్య రత్నావళి దీన్ని రాసినటువంటి వారు కూడా జాయప్ప సేనాని అని మన దగ్గర ఉండేటటువంటి గొప్పవాడు తను మొట్టమొదటి తెలుగులో వచ్చినటువంటి తొలి నాట్యశాస్త్ర గ్రంథంగా మనం నృత్య రత్నావళిని చెప్పుకోవచ్చు దాని తర్వాతనే రామప్ప శిల్పాలు ఆ శిల్పాలను ఆధారం చేసుకొని పేరిని అనేటటువంటి నృత్యాన్ని కూడా నటరాజు రామకృష్ణ గారు చేయడం జరిగింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పేరిని నృత్యానికి మరింతగా మనం సపోర్ట్నిస్తూ ఒక ఆరు వందల మంది పేరిని నృత్య కళాకారులను కూడా తయారు చేసుకొని చాలా గొప్పగా మొన్న వారు ప్రారంభోత్సవం రోజున ప్రదర్శన కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనం కాకతీయుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ కాకతీయుల తర్వాత సాహిత్య పోషణ బాగా జరిగిందంటే రాచకొండ పద్మనాయకుల సందర్భంలో జరిగింది వారు దాదాపుగా ఒక వంద సంవత్సరాలు పాలన చేస్తున్నారు ఆ పాలన సందర్భంలో వచ్చినటువంటి కావ్యాలు ఇవి ఈయన కూడా రాజుల పోషణలో లేడు కానీ మలినాథ సూరి తెలుగులో రచన చేయలేదు కానీ సంస్కృత పండితుడు ఎంత గొప్ప సంస్కృత పండి పండితుడు అంటే ఇప్పటికీ కూడా బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో మలినాథ సూరి పేరు మీద రీసెర్చ్ జరుగుతుంది అక్కడ ఆయన మీద పరిశోధనలు జరుగుతాయి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమైక్య రాష్ట్రంలో ఏనాడు మలినాథ సూరిని గౌరవించుకోలేదు వీరి గురించి తప్పకుండా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కాళిదాస్ ఎంత గొప్పవాడైనా కాళిదాసు సంస్కృతంలో రాసినటువంటి కావ్యాలకు మలినాథ సూరి వ్యాఖ్యానం చేసిన తర్వాతనే కాళిదాసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచయం అయ్యాడు కాళిదాసుని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన కవి మళ్ళ మ మన మలినాథ సూరి కావడం అన్నది నిజంగా మనం చేసుకున్నటువంటి గొప్ప అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత పోతనామాత్యుడు పోతనామాత్యుడు గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువనే ఎంత గొప్పవాడు ఎంత అద్భుతంగా తెలుగులో భాగవతాన్ని రచన చేసినాడని మనం చూస్తుంటే ఆ భాగవత పద్యాలు చదువుతుంటే మనందరం కూడా గమనించుకుంటాం అదేవిధంగా భాగవతమే కాకుండా ఒక స్వతంత్ర దండకాన్ని తెలుగులో తొలి స్వతంత్ర దండకాన్ని కూడా భోగిని దండకం పేరుతో పోతనామాత్యుడు మరి రచించడం జరిగింది ఆ తర్వాత యక్షగానం ఇవాళ మనం గ్రామాలలో యక్షగానాన్ని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆదరిస్తూ ఉన్నాం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పెద్ద ఎత్తున రవీంద్ర భారతిలో కూడా ప్రదర్శనలకు నోచుకుంటా ఉంది యక్షగానం మరి మొట్టమొదటి యక్షగానం రచించినటువంటి వాడు సర్వజ్ఞ పద్మనాయక సింగభూపాలుడు ఆయన సారంగధర చరిత్ర అనే యక్షగానాన్ని రచించడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక కవి పేరు తప్పకుండా వాళ్ళ మనం చెప్పుకోవాలి చెర్విరాల బాగయ్య కవి అనేటటువంటి ఆయన సుగ్రీవ విజయం అనే ఇది త పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై సంవత్సరాల్లోనే రాసినాడు ఆయన సుగ్రీవ విజయం అని ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో రెండు లక్షల కాపీలకు పైబడి అమ్ముడు పోయినటువంటి అది మన యక్షగానం అది అయినప్పటికీ ఆనాటి పాలకులు ఈయన పేరు ఎక్కడ చెప్పలేదు రావాల్సినటువంటి గౌరవం రాలేదు కాబట్టి ఈ మహాసభల్లో తప్పకుండా వారి పేరుని స్మరించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకున్నది ఆ తర్వాత మడికి సింగన నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఏది కూడా స్పెషల్ లేకుండా ఈ స్లైడ్ మీద ఎక్కడ నేను పెట్టలేదు ఇన్ని ఇన్ని సాహిత్య ప్రక్రియలలో మొట్టమొదటి సాలు వేసింది బీజం వేసిందే తెలంగాణ వారు మడికి సింగన అనేటటువంటి కవి కూడా మరి తొలి తెలుగు సంకలన నీతి శాస్త్ర గ్రంథం అంటే ఆయన కన్నా ముందు కవులు రాసినటువంటి నీతి శాస్త్రాన్ని బోధించేటటువంటి పద్యాలన్నింటినీ కూడా ఒక దగ్గర సంకలనం చేసి ఆయన సకల నీతి సమ్మతం అనేటటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని వెలువరించడం జరిగింది దానివల్ల ఆయన కన్నా ముందు తరాల కవులందరి గురించి కూడా మన సాహిత్యంలో కోల్పోకుండా నిలబెట్టుకోగలిగినాం గుర్తించుకోదగినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఈయన ఒకరు అదేవిధంగా కొరవి గోపరాజు మా నిజామాబాదులో భీమ్గల్ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి చాలా గొప్ప కవి మీరందరికీ కూడా చిన్నప్పుడు దూరదర్శన్లో చూసిన సీరియల్ గుర్తుండొచ్చు భోజరాజు విక్రమాదిత్యుడి సింహాసనం ఎక్కుతూ ఉంటాడు ఆ సింహాసనానికి సింహాసనానికి ముప్పై రెండు మెట్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్క మెట్టు మీద ఒక్కొక్క సాలబంజిక ఉంటుంది ఆ మెట్టు భోజరాజు ఎక్కుతున్నప్పుడల్లా ఒక్కొక్క సాలబంజిక లైవ్లోకి వచ్చి విక్రమాదిత్యుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది ఆ కథనే సింహాసన ద్వాత్రింశిక అనే పేరుతో ముప్పై రెండు కథలతో ఆనాడే రాసినటువంటి గొప్పవాడు కొరవి గోపరాజు అని చెప్పి మీ అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అట్లానే భైరవ కవి అనేటి ఆయన బంధ కవిత్వానికి ఆద్యుడు మరి పద్మనాయకుల తర్వాత నెక్స్ట్ కుతుబ్ షాహీ రాజులు వచ్చినారు 
ఆ కుతుబ్ షాయి రాజులు పార్సీని తెలుగును రెండింటినీ కూడా సమానంగా ఆదరించడం జరిగింది ఇక్కడ హిందూ ముస్లింలు ఎంత బాగా కలిసి ఉంటారు అనడానికి నిదర్శనంగా కుతుబ్ షాయి పాలనలో మొట్టమొదటి తొలి తెలుగు అచ్చ తెలుగు కావ్యం యయాతి చరిత్ర అనేది ఆనాడు వచ్చింది వచ్చినటువంటి యయాతి చరిత్రను పొన్నగంటి తెలంగాణ రాసి ఆమీన్ ఖాన్ అనేట ఆయనకు అంకితం చేసిండు తెలుగు కావ్యం రాసి ముస్లిం ప్రభు ప్రభుకి అంకితం చేసినటువంటి చరిత్ర ఈ తెలంగాణ నేలలో ఉందని సగర్వంగా మనం చాటుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏకాంబ్రనాథుడు అనేట ఆయన కూడా ఇది మొట్టమొదటి చరిత్రను చెప్పేటటువంటి గ్రంథం తెలుగులో తొలి చారిత్రక గ్రంథం ప్రతాపరుద్ర చరిత్ర తొలి చారిత్రక గ్రంథం నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కాచ సర్వప్ప అనేట ఆయన పద్యకావ్యం కూడా రాశాడు అది సిద్ధేశ్వర చరిత్ర పేరుతో చాలా ప్రాశస్తమైనటువంటి గ్రంథం అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు ఫిక్షన్ అని చదువుతాం అంటే పురాణాల ఆధారంగా కాకుండా ఫిక్షన్ మనమే కల్పించుకొని రాసినటువంటి కథల్లో మొట్టమొదటి తెలుగులో తొలి కల్పిత ప్రబంధంగా చెప్పబడేటటువంటి ధనాభిరామాన్ని నూతన కవి సూరన రచించాడు ఆయన మన ప్రాంతం వాడి అవడం మన అదృష్టం అదేవిధంగా గంగాదేవి అనేటటువంటి కాకతీయుల ఆడబిడ్డ సంస్కృతంలో గొప్ప పండితురాలు తెలుగులో నుండి సంస్కృతంలో గ్రంథ రచన చేసిన మొట్టమొదటి ఆడబిడ్డగా మహిళగా ఈమెను మనం గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు మధుర విజయం అనే పేరుతో ఆమె రాయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత భక్త రామదాసు ఆయన గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనే భక్త రామదాసు తెలంగాణలో వాగ్గే తొలి వాగ్గేయకారుడిగా అవసరమైతే రాముణ్ణే ఎదిరించి ఎవడబ్బ సొమ్మని కులుకుతూ తిరిగేవాడి దేవుణ్ణి తిట్టేంత ధైర్యం ఉన్నటువంటి గొప్ప వాగ్గేయకారుడు అంటే ఒక ధిక్కార చరిత్ర పోతన కావచ్చు మలినాథ సూరి కావచ్చు మన పాల్కూర్కి సోమన కావచ్చు రాజుల కంటే ఎక్కువ సరస్వతి దేవిని నమ్ముకున్నారు ఈ గడ్డ మీద అని సగర్వంగా మనం చెప్పుకునేటటువంటి సందర్భం ఆ తర్వాత మారింగంటి సి మారింగంటి సింగరాయాచార్యులు ఈయనది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మామూలుగా తెలుగు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన పెదవులు కలిపేటటువంటి అక్షరాలు కొన్ని ఉంటాయి పెదవులు కలిపే అవసరం లేకుండానే మాట్లాడేటటువంటి పదాలు కొన్ని ఉంటాయి ఉదాహరణకు ప ఫ బ భ మ అన్నం అనుకోండి పెదవులు కలుస్తాయి ఇంటికి పోయినాక ప్రయత్నం చేయండి అయితే రా మా అనాలంటే ఖచ్చితంగా పెదవులు కలవాల్సి కలవాల్సిందే కానీ ఆనాడు సింగరాయాచార్యులు ఛాలెంజ్ చేసి నేను మా అనే పదం లేకుండా నేను మొత్తం రామాయణాన్ని రాస్తా అంటారు అంటే అందరు షాక్ అవుతారు రా మా అనే పదం లేకుండా రామాయణం ఈయన ఎట్లా రాస్తాడు అని కానీ ఆయన రాసి చూపించిండు దాని పేరు దశరథ రాజనంద చరిత్ర దశరథ రాజనందన చరిత్ర అనేటటువంటి అద్భుతమైన కావ్యం అంటే ఈ అక్షరాలు ప ఫ బ బ మ అనే అక్షరాలు లేకుండా రాసేటటువంటి వాటిని నిరోష్ట కావ్యాలు అంటారు తొలి తెలుగు నిరోష్ట కావ్యం కూడా తెలంగాణ నుండే వచ్చిందంటే ఆ పండితుల యొక్క గొప్పతనం వారికి ఉండేటటువంటి తెలుగు మీద ఉండేటటువంటి పట్టు అనేటటువంటిది ఈ కావ్యాలు చూపిస్తాయి మరి కుతుబ్ షాయిల తర్వాత ఆసఫ్ జాయిలు ఆ తర్వాత నవీన యుగానికి మనం వస్తే ఆసఫ్ జాయిల కాలంలో మన సురవరం అంటే పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ తెలుగు రచనలు ఆసఫ్ జాయిల కాలంలో రాలేదు దాదాపుగా నిజాంల పాలన అంతమయ్యేటటువంటి సందర్భంలో సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు రాసినటువంటి ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్రకు ఆనాడే తొలి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ రావడం అన్నది మళ్ళొకసారి నవీన యుగంలో కూడా తెలంగాణ బిడ్డల ప్రాశస్తాన్ని చూపెడుతుంది ఆ తర్వాత బండారు అచ్చమాంబ మన తెలంగాణ ఆడబిడ్డ మొట్టమొదటి కథను ఆమె రాసింది అంటే రచయిత్రి కాదు కథను రాసిన వాళ్ళలోనే ఉండదు ఆమె వారి పేరు ఏందని గురజాడ అప్పారావు గారు తొలి కథ రాసినారని దిద్దుబాటు అనేది తొలి కథ కానీ బండారు అచ్చమాంబ గారు రాసినటువంటి ధన త్రయోదశియే తొలి కథ అని మనం సాహేతుకంగా నిరూపించడం జరిగింది తెలుగు సాహిత్యంలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి కథ మన తెలంగాణ ఆడబిడ్డ రాయడం అన్నది చాలా గొప్ప అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి దాశరథి వట్టికోట కాలోజీ సినారే ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు వీరందరి గురించి ఇక్కడి నుండి విదేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి పాత యుగానికి సంబంధించి పద్యాలు చదవడం కష్టం అనిపిస్తే దాశరథి వట్టికోట కాలోజీ ఒక్కొక్కరి గురించి చదువుతుంటేనే ఊరికి అర్థమైపోతుంది ముఖ్యంగా సినారే గారు రాసినటువంటి జ్ఞానపీఠ వాడు వచ్చిన విశ్వంబర చాలా చాలా సులువుగా ఉంటుంది మొదలవుడు మొదలవుడే ఏమంటారంటే నేను పుట్టేనాటికే అంటే మనిషి నేను పుట్టేనాటికే నెత్తి మీద నీలి తెర కింద ధూళి తెర అంటే ఆకాశం భూమి మధ్యలో నేను మనిషిని అని చెప్పి మొత్తం మనిషి మనిషి జీవన విధానం గురించి చెప్పుకుంటూ పోతారు సింపుల్గా సీరియస్గా అర్థమవుతారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడతారంటే బురద నవ్వింది కమలాలుగా 
బురద నవ్వింది కమలాలుగా పువ్వు బురద విరిసింది కమలాలుగా పువ్వు నవ్వింది భ్రమరాలుగా అని చెప్తారు అంటే చాలా సెన్సిటివ్గా ఒక్కొక్క విషయాన్ని అర్థం చేస్తూ చెప్పడం అంతేకాకుండా ఇవాళ మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పి ఓ నోళ్ళు బాదుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళందరం కూడా ఒక్కసారి విశ్వంభర చదివితే ఒక మాట అంటాడు వెయ్యి తోటలను నరికినటువంటి చేయి వెయ్యి తోటలను నరికినటువంటి చేయి ఒక్క పువ్వు పూయిస్తుందా మొత్తం మొత్తం ఉర్వి తలాన్ని వణికించేటటువంటి శక్తి కూడా మనసును జయిస్తుందా అని చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతారు అట్లాంటి ఆలోచింపజేసేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కావ్యం విశ్వంభర తప్పకుండా అందరం చదవాలి ఈ ప్రతి ఒక్కటి కాలోజీ కావచ్చు వట్టికోట అయితే ఎంత గొప్పవాడంటే తెలంగాణ ఉద్యమ మానాడు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక నవల ప్రజల మనిషి అనేటటువంటి నవల ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమ్ గోర్కి రాసినటువంటి అమ్మ నవల ఆనాడు రెవల్యూషన్లో ఎంత పనిచేసిందో ప్రజల మనిషి అనేటటువంటి నవల కూడా తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో అంత గొప్పగా పనిచేసింది దాసరథి గురించి చెప్పే పనే లేదు ఆయన కొంత కఠినమైన పద్యాలు రాసిండు సులువుగా ఉండే కవిత్వాలు రాసిండు ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం లాంటి అద్భుతమైన పాటలు కూడా రాసినాడు కాబట్టి ఇవాళ తెలుగు మహాసభలకు వేల కిలోమీటర్ల నుంచి ప్రయాణం చేసి వచ్చినటువంటి మా సోదర సోదరి మనలందరికీ నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా అంత దూరం నుండి వచ్చినాం తెలుగు మహాసభలలో పాలు పంచుకున్నాం కానీ ఇక్కడి నుంచి మీరు ఘనమైనటువంటి తెలంగాణ చరిత్రను తప్పకుండా మీ గెండల్లో మోసుకొని వెళ్ళాలి తర్వాత ప్రయత్నపూర్వకంగా కూడా మన వాళ్ళు రాసినటువంటి పద్యాలు కావచ్చు కావ్యాలు కావచ్చు కావచ్చు చేయవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ మరి కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి జాగృతి వైపు నుండి కూడా మన వాళ్ళు వేసినటువంటి తొలి అడుగులవి ప్రతి ఒక్క పుస్తకాన్ని జాగృతి నుండి పునర్ముద్రించబోతా ఉన్నాం అవన్నీ మన ఎన్ఆర్ఐ సోదరులందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా చేస్తాం వాటితో పాటు మరి మీరు ఆల్రెడీ మీ మీ దేశాల్లో తెలుగు కోసం తెలుగును బతికించుకోవడం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నానికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించి తప్పకుండా ఏ రకంగా సహాయపడగలుగుతాం గుణమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ కొంత సమయం తీసుకున్న చెప్పుకోవాలి కొన్ని సందర్భాల్లో వినయానికి విరుద్ధమైన మన చరిత్ర మనమే చెప్పుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇది చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మీ గుండెల నిండా నింపుకొని కాపాడుకొని మన ముందు తరాల వారికి అందిస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ